oras na. It's aral time! Oras na para mag-aral ng science! Hello sa lahat! Ako si Teacher Isabel mula sa aral time at tutor ko at ako ang makakasama nyo para sa ating lesson. Para sa araw na ito, aalamin natin ang tungkol sa scientific method. Natunong nyo na ba sa sarili nyo ang mga ito? Paano kumakain ng langgam? Paano tumutubo ang puno? O kaya naman, saan nanggagaling ang init ng araw? Yan din ang tinanong ng mga scientists noon. Kaya ngayon, alam na natin ang mga sagot dito. Ang ginamit nila sa pagtuklas dito ay ang scientific method. Ano nga ba ang scientific method? The scientific method are principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem. Ginagamit natin ang scientific method sa pagsagot ng mga katanungan o kaya naman tuwing may mga problema tayong kailangang solusyonan. Ang scientific method ay may 7 steps. 1. Make an observation. 2. Ask a question. 3. Form a hypothesis. 4. Make a prediction. 5. Test the prediction or experiment. 6. Analyze the results. And 7. Report the results. Iisa-isahin natin ang mga steps na yan. Ang ating unang step ay make an observation. Sa pag-oobserba, ginagamit natin ang ating 5 senses para makita ang paligid natin at para malaman kung ano ang nangyayari dito. Tingnan natin ang halimbawang ito. Ano kaya ang nangyari sa bulaklak? Kung titingnan natin ito, mapapansin natin na ito ay nalanta. Kaya masasabi natin na nalanta ang gumamela ni nanay. Ang ating second na step ay ask a question. Sa ating pag-oobserba sa ating paligid, may mga bagay na gusto nating malaman ang kasagutan, kaya tayo ay nagtatanong. Balikan natin ang halimbawa. Pwede nating maging question ay... Bakit nalanta ang gumamela? At iyon ang ating kailangang alamin sa iba pang mga steps. Ang sunod nating step ay form a hypothesis. Gagawa na tayo ngayon ng posibleng sigot base sa ating katanungan na Bakit nalanta ang gumamela? A hypothesis is a tentative, testable answer to a scientific question. Sa ating halimbawa, pwedeng maging hypothesis natin ay Baka kulang sa tubig ang gumamela. Step 4 naman ay make a prediction. A prediction is a statement of the expected results of an experiment based on the hypothesis. Bago natin gawin ang experiment, iisipin muna natin kung ano ang posibleng mangyayari pagkatapos natin magawa ang experiment. At iyon ang prediction. Sa halimbawa natin, kapag diniligan ko ang gumamela araw-araw, mabubuhay ito. Step 5 naman ay experiment. Gagawin na natin ngayon at itetest ang ating prediction. Ang ating experiment ay pwedeng maging sa loob ng isang linggo, araw-araw didiligan ang gumamela at titingnan kung lalago muli ito. Tinatry na natin ngayon ang ating prediction na kapag araw-araw natin diligan ang gumamela, mabubuhay ito. Step 6 naman ay analyze the results. Base na ngayon sa experiment na ginawa natin, titingnan natin kung ano ang nangyari. Maaaring dalawa ang kinalabasan nito. Una ay kung mali ang ating hypothesis. Kung sa loob ng isang linggo ay hindi pa rin tumubo ang gumamela, kailangan natin bumalik sa step 3 at gumawa ng panibagong hypothesis. Uulitin natin ngayon ang mga steps. Ikalawa naman ay kung tama ang ating hypothesis. Kung tumubo at nabuhay muli ang gumamela, pwede na tayo ngayon gumawa ng ating conclusion. At ang ating conclusion ay, Therefore, the gumamela needs to be watered every day. At ang ating panghuling step, step 7, report the results. Isishare na natin ngayon ang results sa mga taong involved. Sa halimbawang ito, ang involved ay si nanay, kaya ipapaalam natin sa kanya na kailangang araw-araw diligan ang gumamela para hindi na ito malanta muli. 
Ito ang ating 7 steps of scientific method. Make an observation, ask a question, form a hypothesis, make a prediction, experiment, analyze the results, and report the results. Ngayon naman, para sa let's practice, subukan natin gamitin ang 7 steps ng scientific method sa sitwasyong ito. Gawin natin ang unang step na make an observation. I am mag-charge ng cellphone. Ano kaya ang magiging step 2 to step 7 natin? Subukan gamitin ang scientific method sa sitwasyong ito. I-pause ang video para magkaroon kayo ng oras sa gutan ito. Dito na ngayon natatapos ang ating lesson. Natutunan natin ang tungkol sa scientific method. Sana ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan kasama ko. Lagi rin nating tandaan na masayang matuto sa siyensaya. Hanggang sa susunod!